गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम बैक इन माई आई टी सी गैन चैनल एंड टूडे टॉपिक इज अ डिजाइन अ डेटा बेस तो पहले तो हम ये समझते हैं वाई वी आर डिजाइन द डेटा बेस डेटा बेस को डिजाइन करने से पहले बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती हैं कि हम डेटा बेस को किस तरीके से डिजाइन करेंगे कितने टेबल होने चाहिए ऑब्जेक्टिव क्या है डिटर्मिनेशन क्या है तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेक टाइम टू डिजाइन योर डेटा बेस This is because good database design is the key stone to creating a database that does what you want it to do effectively, accurately and efficiently. अगर आपको एक अच्छा डेटाबेस बनाना है जो एक्यूरेट काम करे एफेक्टिव काम करे और एफिशेंटली काम करे तो आपको कुछ स्टेप्स जो है वो लेने होंगे डिजाइन करने के लिए डेटाबेस को तो उन्हीं पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज तो चलिए शुरू करते हैं The first step on your screen. Determine the purpose of your database. The first step in the designing a database is to determine its purpose and how it's to be used. तो ये बहुत ज़्यादा clear होना चाहिए आपके दिमाग में कि आपका data जो है database जो है किस लिए बन रहा है उसका purpose क्या है ये बहुत clear रहना चाहिए Second step is determine the table you need. Determine the table can be the trickiest step in the database design process. That's because the result you want from your database, the reports you want to print, the form you want to use, the question you want to answer. answered and don't necessarily provide clues about the structure of the tables that produce them to so, aapko bilkul clear hona chahiye ki bhai jo table banana hota hai wo sabse trickiest sabse hardest task hota hai aap ye maan lijiye ki hum table ko kis tarike se design kare hum table ko kis tarike se banaye soche main school ka example do to mujhe ye clear hai ki kitne table banne hain mujhe pata hai ki मेरे पास वन टू ट्वेल्थ अगर क्लासेस हैं तो उसमें हर क्लास के लिए मैं किस तरीके से टेबल बनाऊंगा अगर मैं टेबल बनाऊंगा मेरी क्या क्या क्वायरीज हो सकती हैं उस टेबल से रिलेटेड मुझे क्या क्या प्रिंट करना पड़ सकता है मुझे ऐसा कौन कौन सी चीजें हैं जो उसके बारे में एंटर करनी पड़ सकती हैं तो इस सारी की सारी चीजें ध्यान में रखकर मैं उस डेटा के टेबल को डिजाइन करूंगा बनाऊंगा मैं उसे और मैं उनका ध्यान रखते हुए सबसे पहले दिस इज ए पार्ट अ टेबल शुड नॉट कंटेन डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन द इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी डुप्लीकेटेड बिटवीन टेबल्स इन दिस रेस्पेक्ट अ टेबल इन अ रिलेशनल डेटाबेस डिफर फ्रॉम द टेबल इन अ फ्लैट फाइल एप्लीकेशन सच एज द स्पेडशीट तो मैं उसमें टेबल को बनाते हुए ये भी ध्यान रखूंगा कि उसमें डुप्लीकेसी ना हो मैं फिर एक प्राइमरी की और एक यूनिक फील्ड भी मैं उसके लिए सोचूंगा जिससे यूनिक किया जा सके ईच टेबल शुड कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन सब्जेक्ट वन ईच टेबल कंटेन फैक्ट अबाउट ओनली वन सब्जेक्ट यू कैन मेंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट ईच सब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स तो नॉट ओनली वो सब्जेक्ट की हम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में ही इंडिपेंडेंट जो है उसके कॉलम बनाएंगे मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले हम कोई भी टेबल बनाएंगे तो उसको ब्रेक करेंगे हमें हमेशा रिकॉर्ड को ब्रेक करके स्टोर करेंगे लाइक अगर अगर नेम है तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड मिडल वन है तो मिडल वन के लिए भी एक कॉलम हम जरूर बनाएंगे टेबल में तो जितना आप ब्रेक कर सकते हैं हर सेपरेट टेबल को कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे ईमेल आईडी है और फोन नंबर है तो ईमेल आईडी के लिए एक कॉलम और फोन नंबर के लिए कॉलम हम बनाएंगे सो डेट वी कैन एक्सेस द दिस डेटा वेरी इफेक्टिवली एंड वेरी क्विकली मुझे दोनों एक साथ नहीं चाहिए तो इस तरीके से हम इन चीजों को इन चीजों का ध्यान रखेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मायने रखती हैं और ये डेटा भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं चलिए नेक्स्ट चलते हैं डिटरमाइन द फील्ड यूनिट चलिए देखते हैं इसमें क्या है ईच टेबल कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेम सब्जेक्ट एंड ईच फील्ड इन अ टेबल कंटेन इंडिविजुअल फैक्ट अबाउट द टेबल सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल अ कस्टमर टेबल में इंक्लूड कंपनी नेम एड्रेस सिटी स्टेट एंड फोन नंबर फील्ड तो आपको फील्ड के बारे में ध्यान रखना है कि आपका टेबल जो है किस तरीके का फील्ड हो को कंटेन कर रहा है किस तरीके से डेटा को वो कंटेन करेगा इसके बारे में कितने नंबर ऑफ फील्ड होने चाहिए क्या ऐसा कुछ कोई फिल है जिसको हम स्किप कर सकते हैं तो जरूर स्किप कर देंगे अननेसरी डेटा को हम स्टोर नहीं करेंगे जितने ज्यादा फिल हमारे पास कम रहेंगी ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट फिल को हम छोड़ देंगे जितना मिनिमम कर सके उतना मिनिमम करेंगे कि कितने मिनिमम डेटा से हमारा काम चल सके तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे जैसे रिलेट इच फिल डायरेक्टली टू द सब्जेक्ट ऑफ अ टेबल डोंट इंक्लूड ड्राइव और कैलकुलेट डेटा ठीक है आप कहीं से वो डेटा आया हुआ है ड्राइव्ड होकर और कैलकुलेटेड डेटा है उनको आपको इंक्लूड नहीं करना है इंक्लूड ऑल द इन्फॉर्मेशन यूनिट जितना ही आपको जरूरत है उतना ही आपको करना है स्टोर इन्फॉर्मेशन इन इट्स स्मॉलेस्ट लॉजिकल पार्ट्स फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम नेम्स 
मैंने जो आपको कहा था पी अगर हमारे पास नेम है तो हम उसको भी ब्रेक करने की कोशिश करेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड या दो है एंड मिडल नेम अगर है तो मिडल नेम को भी हम मिडल नेम से तोड़ेंगे ताकि उसे एक्सेस करने में ईजी रहे फोर्थ वन इज आइडेंटिफाई द फील्ड और फील्ड विद यूनिक वैल्यू इन ईच रिकॉर्ड तो क्या है कि अभी मैंने बात की थी कि भाई हम जब टेबल बनाएंगे तो टेबल में एक ऐसा फील्ड जरूर रखेंगे जिसको हम यूनिक बना सकें जिसको हम प्राइमरी की बना सकें उस टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें उसे एक्सेस कर सकें उसे अपडेट कर सकें तो एक ऐसा फील्ड होना चाहिए जिसके थ्रू मैं अपडेट कर सकूँ उसको एक्सेस कर सकूँ उसको डिलीट कर सकूँ कोई भी मॉडिफिकेशन है मैं उसमें उस की के थ्रू कर सकूँ क्योंकि वो यूनिक है एग्जाम्पल के तौर पर सोचिए हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है विवेक मेरी क्लास में दो विवेक है और मुझे डिलीट करना है विवेक को अगर मुझे फर्स्ट विवेक को डिलीट करना है जो कि संजय कलोनी से आता है मैं डिलीट करता हूँ और मैंने विवेक को डिलीट कर दिया तो दोनों विवेक डिलीट हो जाएंगे मगर मुझे यहाँ पर दोनों विवेक को नहीं करना है उसको करना है जो संजय कॉलोनी से आता है जिसका रोल नंबर 22 है तो इस तरीके से अगर मैं चाहूँ डिलीट करना तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा डिलीट करना क्योंकि तो फिर मुझे दोनों के अगर मैं एक को डिलीट करूँगा तो दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे तो मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ कि जो उन सब में यूनिक हो और यूनिक क्या होता है क्लास के टर्म्स में मैंने आपको बताया था इट्स अ रोल नंबर कोई एक रोल नंबर किसी दो बच्चे का नहीं हो सकता तो मैं उसके टोल नंबर से उसे डिलीट कर सकता हूँ कि सोचिए जिसको मैं डिलीट करने वाला हूँ वो है ट्वेंटी टू तो मैं रोल नंबर को टू लिख दूंगा ट्वेंटी टू और वो डिलीट हो जाएगा तो यहाँ क्या लिखा हुआ है इन ऑर्डर फॉर डी बी एम एस टू कनेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर इन सेपरेट टेबल फॉर एग्जाम्पल टू कनेक्ट कस्टमर इन ऑर्डर फॉर डी बी एम एस टू कनेक्ट इन्फॉर्मेशन स्टोर इन सेपरेट टेबल्स फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा ही और इस दिल्ली के सच अ फील्ड सच अ फील्ड और सेट ऑफ फील्ड इस कॉल्ड प्राइमरी की बाई विच यू आर एंड डिफाइड यूनिक रिकॉर्ड रिमाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स देखिए मैंने एक टेबल देखिए मैंने एक वीडियो बना रखा है इट्स रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स हाउ यू कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स तो ये जो पॉइंट है उसी के बारे में है कि आप हम दो टेबलों को आपस में जोड़ देते हैं विद कॉमन फील्ड कॉमन ना भी हो मगर डेटा शुड भी कॉमन उन दोनों का फील्ड भले ही सेम ना हो मगर डेटा कॉमन होने चाहिए तो दोनों टेबलों को मैं दोनों में एक रिलेशनशिप प्राइमरी की के थ्रू बना सकता हूँ तो नाउ यू हैव डिवाइडेड इनटू इंफॉर्मेशन इनटू टेबल्स एंड इन आइडेंटिफाई प्राइमरी की फील्ड्स यू नीड अ वे टू टेल डीबीएमएस हाउ टू ब्रिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन बैक टूगेदर अगेन इन मीनिंगफुल वेज to do this you need to set up relationships among tables the relationships set on the basis of common field in tables to hi maine jo aapko bataya tha wahi hai refine your design to ek baar design banane ke baad ek baar usse zarur check zarur kar le after you have designed the table fields and relationships you need it's time to study the design and detect any flaws that might remain it is easier to change your database design now then it will be after you have filled the tables with data next point is a enter data and create other database object ki last hai dekhi ki aap design ko check karne ke baad table ko banane ke baad aur design check karne ke baad ab usme last kaam hota hai hamara data ko enter karna so when you satisfied that the table structure meet the design principle described here then it's time to go ahead and add to your existing data to the tables you can then create any queries forms reports and data access pages that you may want so is tarike se hum table banayenge aur uske baad data ko add karke uske baad hum usme koi bhi modification kar sakte hain read kar sakte hain add kar sakte hain aur jo bhi hame karna hai hum report bana sakte hain answer kar sakte hain so these are the steps jinhe aapko dhyan mein rakhna hai ek database banane se pehle so i hope ki samajh mein aaya hoga thank you so much for watching the video if you like the video like comment and share and goodbye for now